Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan kalor laten uap atau berubah dari cair menuju uap. Ini yang disebut sebagai kalor laten uap atau sebut sebagai kalor uap saja. Nah, definisinya juga sama, yaitu kalor yang diperlukan kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg cair menjadi gas. Nah, kalor laten uap atau kalor lebur itu disimbolkan dengan Lb boil sama dengan Q bagi M. Karena definisi yang kalor ini diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg cair menjadi gas atau dituliskan sebagai sama dengan M dikali L Lb. Seperti itu. Nah, bila kita tinjau pada persamaan sebelumnya bahwa Lb air contohnya Lb air atau kalor kalor uap air itu sebesar 2.256.000 Joule per kilogram. Jadi bayangkan ketika mengubah air 1 kg menjadi uap semuanya itu dibutuhkan kalor 2.256.000. Maka bisa kita lihat bahwa pada grafik Sebelumnya itu ketika C ke D dari wujud air menjadi wujud gas itu kalor yang diperlukan sangat-sangat besar. Itu yang menentukan adalah e, konstanta dari kalor lebur air. Seperti itu. Dan ini juga sudah ditampilkan e, beberapa nilai-nilai dari kalor laten uap atau kalor dan kalor laten lebur. Bila kita lihat di air di sini, ini air itu melting pointnya atau titik leburnya itu membutuhkan tadi 333.000 kilojoule di sini per kilogramnya atau tadi dibulatkan menjadi 80 ya. Tadi dia 334. Kemudian uh, untuk air titik didihnya boiling itu di 100 derajat Celcius membutuhkan kalor 2260 kJ atau 2260.000 J per kilogramnya. Ya kan yang tadi atau di dalam kilo Kalori itu ditulis 539 atau dibuatkan menjadi 540. Jadi itu yang dinamakan dengan sebagai kalor laten. Jadi ketika ingin mencari perubahan suhu, itu menggunakan Q sama dengan MC delta T. Kalau perubahan wujud, gunakan rumus Q sama dengan M dikali LB atau dikali LF. Seperti itu, sudah paham ya? Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat.